Het gebouw waarin Sandra woonde stond langs de uiterste rand van de wijk. Na deze straat kwam er niks meer, alleen maar duinen en industriegebied. Met fabrieken die hun schoorsteen als een opgestoken vinger naar de hemel richten. Als je de lift nam naar de hoogste etage, kon je vanaf de galerij bijna over de duinen kijken. Niet helemaal, want daar was het niet hoog genoeg voor, maar ver genoeg om je er een leegte voor te stellen. Dan kon er van alles achter de duinen liggen. Iets heel anders dan een industriegebied of het strand of de Noordzee, als je dat wilde. Ze woonde halverwege de flat, op driehoog en ook halverwege de galerij, precies in het hart van de flat. Overal omgeven door mensen, van boven, opzij, onder, overal mensen met hun dingen. Boven haar woonde de man die zijn vrouw sloeg, wat een prestatie op zich was, want zij was heel dik en hij zat in een rolstoel. Aan de kant van Sandra's kamer was de flat van de familie Turgus, met zes of zeven kinderen. Hoeveel precies wist niemand, het was niet bij te houden hoe vaak die vrouw er eentje baarde. Aan de andere kant woonde Annie, die blond en mooi was, maar volgens haar moeder een slechte smaak in mannen. En precies onder hen woonde de man met de regenjas die je nooit aankeek. Ook niet als je samen in de lift stond met verder niemand anders dan jij en hij. Ze was wel eens met haar oor tegen de vloer gaan liggen. In de hoop dat ze kon horen naar wat voor programma's hij keek. Of dat hij misschien aan de telefoon met iemand was en een gek lachje bleek te hebben. Te midden van al die mensen was dus een huis. Van Sandra, haar moeder en het zusje. Ik dacht dat het misschien wel interessant en grappig zou zijn om het uh, vanuit een tiener te beschrijven die nog op de, op de drempel van naar volwassenheid staat. Omdat die nog een beetje open staan voor de dingen en uh, die hebben nog niet overal een hele vast omlijnde mening over. Dus als je de wereld beziet vanuit zo'n jong persoon, dan, dan lees je niet zozeer haar mening, maar dan... Um, dan zie je gewoon die verschillen onderling in al die verschillende werelden. En dan kan jij als lezer zelf iets mee doen wat je wilt, zeg maar. En, uh...